吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有新动场面，令人惊艳。水提笔，水山上风未完，回首看有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡。酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您观看，多次间来了个女弟子。嗯、那你跟我说说，最近发生什么了？没什么，可能就是有些太累了。这帮谁呀、啊？不会是四爷来查房了吧？四爷，快快快！宋浩天害我，我跟你说，他在背个很大的局，他想要与秦国总风中卓别关门大狗出其不意的将我拿下。他现在正在装手，说不定外面已经布满了刺客。桑奇，你得救我！救你！不，他们已经追来了。好，还不吃眼见鬼，先随我躲避。躲避起来。这个。这么晚过来是有什么事吗？我正在园里巡查，听到你这里有动静，过来看看。没事吧？没、啊、事，辛苦四爷。桑杰，有些口渴，来你这儿喝杯茶。住的可还习惯？嗯，有四爷的照顾，住的很舒服。习惯，特别的好。这么晚了，谁呀、啊？谁啊？是我，兰姬。他不是下山了突然有些话想和阿奇讲。我可以进去吗？哎，四爷，你要不先躲一下？我躲什么？这么晚，三更半夜的，他要是误会了，多一事不如少一事。没事，我可以跟他说清。躲一下，马上。我为什么要躲？我，我躲哪儿啊？一。兰姐有什么话，我们去茶园说吧。呃，夜里看景啊。对啊，夜里的茶园空气才好嘛，舒服。我们还是进去说吧。嗯、还。
还是云芝细心。你这房间啊，一看就是精心布置过的。所有的靴子都是如此，四爷有心了。怎么了，阿七？你不舒服吗？没有啊，我是刚刚练完了武功，现在觉得神清气,气爽。兰姬有什么话要对我说啊？就是，你之前问我的那件事，我想好好跟你聊聊。兰姐，要不然那件事情我们改日再聊。阿七，我今天特意前来，就是为了把这件事情捋清楚的。这里只有你我二人，安静舒适，最合适不过了。啊，不会。你之前告诉我，你对云芝的感觉，当日我身体不适，没能陪你聊清楚。不过后来我仔细想了想，我觉得。你并非真的喜欢他，可能只是把对哥哥的思念和信赖转移到了他身上，移情而已。啊，阿奇，既然大家坦诚相待，我也想要跟你讲清楚，不想让你受到伤害。云芝，我是了解的，他这个人最重情义。你是桑宇的妹妹，她对你照顾有加，也是为了完成故人的托付。或许她只是把你当做妹妹看待。如果你贸然的去跟她讲，或许会弄得很尴尬，就像宋佳音那样。但是你跟宋佳音又不同，毕竟你之后还是要在国子监里读书的。哎呀，闹成这个样子。只会给彼此徒增烦恼。阿七，姐姐奉劝你一句：你还小，别胡思乱想，把心思放在没结果的人身上。严公子，苏娘，你怎么在这儿？不不不，不光我在这儿，还卓公子，啊对，卓文远也在这儿。啊、对对对对，巧了吗？卓文远，快出来！卓公子，热热闹闹，这个气氛多好，多热闹！啊、兰姐姑娘，你们三个，我我们三个，三，我们三个，喝酒。对，我们三个人喝酒，吃酒多在一块儿。对对对对。是我唐突了，扰了你们的兴致。没有。那么，兰姬先告辞了。我送你。四爷，四爷，你们两个。成何体统？还不快回去！哎，四爷不和我们一起走吗？下山之后有话同你说，等我。阿七，你不会真对四爷动了心思吧？怎么可能啊！兰姬她定是误会我的意思了。四爷，快去劳作吧。四爷今日不和我们一起去吗？我还有些事要和茶农们商量一下。四爷今天有点反常啊。他
要不是每天都这样吗？很正常啊。公子，查到什么了吗？依照您的指示，我发现宋家茶园中有一处种植十分不同，首微森严，很可以。是时候收网了，让叶三龙带人上来。是。这是这几日我在山上测绘的宋家茶园详图，结合白石调查的，我在上面标出了几处可疑的地方。好，明日一早，我便以搜捕逃犯的名义突袭宋家茶园。茶园周围可不妨妥当。放心，我已派人把宋家茶园团团围住，我保证，一只苍蝇也飞不出去。还不歇歇啊？没事，帮你盖个被子，睡吧。让四爷早点休息吧。宋家茶园出事了！啊！快点！滚！将物证封存。是。凭什么查抄我宋家茶园？凭什么？私通西招，种植违禁植株，哪一件是小事？回去告诉你爹，等着官家降罪吧。绝不可能，一定有人陷害我宋家。你们如此莽撞行事，不怕我父亲追究？宋公子，如今证据确凿，我劝你莫再讲闹，否则，别怪我严某人不讲情面。大人。此事确实和宋大人无关呐，所抄出植株的地块都是魏大人所包的，里面是何情形，我们一概不知啊。凭你空口白牙，就想帮主子脱罪？小人不敢，有地契文物为证，所说的都在账目之中，小的可以拿给大人过目。没事了。
此事，待本官回京之后自会查清。将物证装车，送京兆府。魏展宏，你放心，我一定求我父亲帮魏家洗刷冤情。苏兄，你一定要帮帮我父亲。这务农怎么就匆匆结束了？这也太突然了。许氏四爷觉得此地晦气太重。不宜久留。稍后官府应该会彻底搜山，我等在此也是多有不便。那四爷为何不与我们同行？我刚看见四爷好像和严大人一起出去了。莫非四爷来查冤是专程查案的？务农只是个幌子。不好说。四爷一向思虑深沉，他的心思，其实我等能猜得透的。那宋太傅定于此案脱不了干系，只是没有想到啊，他居然抛出了魏大人做挡箭牌，官家也不愿再追究此案，只想草草结案。此事确有蹊跷，这地契也有些年头了，并不是临时感知。或许宋太傅早就已经定下了这弃居保帅的后手，又或者这个魏大人本身就有问题，背后另有他人。齐老，那你的意思是说？可否安排一下，让我单独见见这个魏大人？如今魏大人在天牢，想见他并非易事。这样吧，我与天牢的一个牢头有些私交，待他当班时，我再安排你见面。你懂安排？那就有劳三郎了。我还有他事要处理，告辞了。多谢齐老啊你来了，四爷找我，是因为查冤之事吧？我看见严三郎也去了。张琪，这么大老远都把你叫来，你觉得我是跟你聊案情的？那是，我最近很努力，功课也没有落下。四爷放心好了。功课留在国子监里聊就行了，何必来这儿呢？夫人，是我哥哥的事情，也不是。那定是师傅出了什么乱子，让我们回灵雾峰。桑琪，我们之间除了谷子健，除了雨兄，除了谈案，除了练武，难道就没有什么别的可说的吗？我们。别的啊，那今天天气好晴朗啊，处处好风光。是啊，有良辰，有美景，还有家人。家人，你是想？把我当做家人，你想认我做妹妹？果然就像兰姬所说的，你一直都是把我当妹妹看的。阿七，我想。你想什么？我想你应该早就已经明白我的心意了，是不是？我不想再猜测了。我想你清清楚楚、明明白白的告诉我。七小路根断
相思换明月，朱红摇曳，落花梦春眠。你回眸一眼，你现在明白了吗？桑吉，我喜欢你。想和你走过阑珊长街，想和你走过梨花炊烟，想和你繁华。刚才太突然了，一时没有感受过来。要不然，再来一次。啊。我这一生风雪，为我这一生风雪。你是不是早就计划好了？查完案之后就会向我表明心意，对不对？好好走路，看你的路。我不用看路，我知道你会帮我看路的。我只想看见你。你是什么时候对我动心的？重要吗？重要啊，我想知道。记不清了。记不清了。嗯。我看你明显就是忘记了。那你呢？你是什么时候对我心动的？你记得吗？我当然记得了。什么时候？我不告诉你。<笑>以后，只有你我二人的时候，叫我云芷吧。云芷。嗯。嗯，不行，太别扭了。我以后还是叫你四爷好不好？你想叫什么就叫什么。嗯。四爷。嗯。你有做今后的打算吗？与你定亲，等你毕业之后，就迎娶你，进府。四爷，能不能先将我们的事不要告诉大家，等毕业之后再说，好吗？您是有什么顾虑吗？还是说，还把他们的风言风语？我是想凭我自己的本事夺安国子君，你就答应我吧。好，从今以后，什么都应你。慢点。追过人间，吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有心动场面，令人惊。你们来这么早啊？碰巧啊，这大清早的，就你们二人在此练功，不知情的会以为你们在密会哦。你在胡说八道什么呢？要不要加入我们？嗯，我就不加入了，你们慢慢练，慢慢练啊。
。连燕燕这脑子都看得出来。你先进去吧，那我先走了。好，去吧。先走了。去吧。四爷。四季潦草，罚抄三遍。知道，放不下。走路仪态不雅，罚跑三圈。太。是，你生怕别人看不出来啊？我也没有办法，我这是故意营造你我不和的假象。那也应该有一些正常的缘由吧？你总是逮着这么点鸡毛蒜皮的小事儿不放，那别人看到别人心里怎么想？但我如果不这样的话，你我这一天能有多少机会说上话？那你也不能训我呀，不要面子。好了，阿奇，我知道了，我以后不会擅作主张，我一定会顺你的意。别生气了，别不开心了。你看，你绷着脸，不好看了都。四爷，你打我，你可知道错了？为师，为师早晚会被你活活气死。哎，四爷啊，这在学子，应该春风化雨，循循善诱啊，切不可操之过急啊。桑奇啊。听闻你近日愈发顽劣，需收敛一些啊。四爷呢，也是一时心急，是吧？莫要记恨他，啊，这师生之间相处久了，这难免磕磕碰碰的，是吧？说开了就好嘛，哪有隔夜仇啊，是吧？四爷，你们好好谈谈。哎，不准再动手了。你这样敢打我，你这样动手打我！我刚才演戏给他看的，我我没用力，我我我真的没用力。假的也不像。阿奇，你看我们现在没有顾虑的相处多好啊！你以为我不想啊？白天确实多有不便，不如。等入夜了，我去你府外等着你。你的意思是，我晚上翻墙出来，这岂不是太危险了吧？是是是啊，好，那就这么说定了。那今晚我如何通知你啊？那我们就，我们就以猫叫为例，你会猫叫吗？喵。百十回，阿奇，我我刚才没用力，你让我看看吧，让我看看，你打回来，我不会躲的，我就知道你舍不得，我也舍不得。小姐，夜风凉，别吹着，快快我看看。好了，哎，等等，补个粉，可以了吗？完美，老爷。爹，呃，你你这是你这是做什么？叫，去猫叫
，你在这干什么？我，我找猫啊。我刚躺下，就被野猫吵醒了，这不耽误我明天河边练琴吗？我去收拾它。哎，爹爹爹爹爹，爹，不至于，咱不至于跟小动物一般见识。再再说了，你就练个拳，你至于吗？这么大的刀。怎么不至于啊？我已经答应河边老几位跟我学拳了。这万一我明天发挥不正常，岂不是让那些大婶笑话我、哎？你看，来劲儿了吧？挑衅我！哎，爹爹爹爹爹爹爹，爹，我跟你说，这凡事得有一个商量，好吧？我,我跟他沟通一下，沟通一下行吗？沟通一下。我外面的野猫啊！爹爹爹，你听到了吗？喵！我爹拿着可大的刀了啊！喵！小心杀了你！喵！听到了吗，喵？赶紧走吧，喵！接着讲话。哎呀，你跟猫讲什么？猫能听得懂吗？还是我来吧。停停停停停停，没声音了。又来了，又来了，他又来了。爹爹爹爹，这样这样这样，杀鸡勿用牛刀，用我这个刀，我去刀他，行吗？放心啊。丫头，小心点啊。哎。啊！再高一点！喵！喵！喵！快走吧，我爹来了，过来！看见了没有？三郎，七郎，何事？今夜老头临时换岗，可以安排你见魏大人了。好，来魏大人受苦了，是眼相的公子。魏大人，难道就没有什么要和我说的吗？燕某愿为你洗刷冤屈。魏某人立领之婚，辜负了皇恩，也辜负了太傅的信任。如今是罪有应得，我无话可说。太傅，魏大人。你现在犯的可是死罪，难道你不去死吗？魏某人，没什么能告诉你的，燕公子，不必再费口舌了。既然如此，叶某告辞
最新消息，魏大人勾结西昭一案审结了。当真是魏大人的罪责，他已被定为首犯，说是被西昭暗探蛊惑蒙蔽了。关键念他为朝廷效力多年，免了死罪，判了个全家流放。那那宋太傅呢？就没说罚？罚了。宋太傅用人失察，罚俸降薪。哎，倒是便宜了宋太傅。汴京谁不知他唯利是图、狡诈多疑？事情发生在他的茶园，若与他无关，谁信啊？我是不信。哎。最倒霉的呀，还是宋家茶园那些茶农，无故的没了工作，整个茶园都被封了。司业不是擅长断案吗？就不能帮京兆府查清真相？司业好歹也是燕乡之子，不便插手吧？许是怕伤了两家的和气。你别瞎说，司业可不是这样的人。桑琪，我们当然知道司业不是这样的人，只怕他迫于燕乡的压力。不好参与此事，你何必这么激动啊？我激动吗？啊，相当激动。我只是觉得此事异常蹊跷，为这些茶农感到不平罢了。嗯，带我去向司业问个清楚。他肯定是我苦衷的，说得好。让开。嗯嗯。四爷，宋太傅跟西昭真的没有关系吗？你先假装与我争吵，这是为何？争吵？你为何不帮金丈夫查案，还茶农清白？为何？此案已有定论，并没有任何疑点。难道要栽赃他人吗？罢了，我懒得与你争吵。阿七，现在可以说了吧？我在牢中见到了魏大人，他是一个连掉落在自己衣服上的虫蚁的性命都十分珍视的人。料想他定是一个珍爱生命之人，而勾结西昭乃是重罪，难逃一死。他却表现的什么事都没有，甚至都不为自己辩解几句，表现的过分的反常，除非……除非，他知道自己可以免死。他定是与那幕后之人达成了某种协定，只要守口如瓶，就能逃过一死。原来如此。我料想那幕后之人不会就此罢手。魏大人此次流放途中，一定凶多吉少。我打算暗中追随，揪出幕后黑手。你要暗中追随？而我如今尚在国子监任职，多有不便。若是贸然离开汴京的话，一定会引起怀疑。所以我需要一个理由，一个理由离开国子监。我需要你陪我演一出戏。我明白了。那你为何约我在这儿见面？我要将你我二人之事郑重的告诉玉兄。玉兄。我燕云之在此立誓，此生定不负桑琪。只要我一息尚存，定护桑琪周全。阿奇，嗯，你确定这儿没人认得我们？我问过连篇了，他。
他说府里的公子小姐们都不会到此处来闲逛了，所以放心吧，应该不会有人来闯门。那是不是就不用注意太多了？当然了，放轻松，做自己就好。两碗面，满意我。哎，老板，嗯，慢点。找壶热水烫下筷子吧。哎，这没有热水壶啊，烫筷子是吧？等着。其实不必讲究太多。我现在开始怀疑这碗面到底能不能吃了。哎呀，燕公子，这里不比酒楼，不必讲究这么多，你先尝尝味道再说，好吧？过来。不知道，便竟有如此美味，好吃吧？好吃。那一会儿我们去哪儿呢？嗯嗯，要不然边走边想。嗯，先结账。店家，哎，稍等啊。糟了，糟了。别告诉我没带钱。我没带钱。我平时出去吃饭都不用带钱，就那么几个店，一个月结一次不就行了？不愧是燕香家的公子啊！你贪了吗？平时用了脸骗不就行了？不愧是太尉家的千金。现在怎么办？莫慌，我有办法。我有个朋友，以前也遇到过这样的情况。二位，吃好了，好吃，店家。问你个事儿啊，你可认得在下？不认识。那你可认得这位？那不知道。他不认识我们。竟然连我二人都不认得。我二人。根本不认识我们。走。哎，没给钱呢。这是四爷该做的事吗？明日我就让他们把账给结了。待到明日的时候，街角巷尾都在传有一对雌雄大盗，吃面不买单，骗吃骗喝。燕<笑>之，你干什么？既然是雌雄大盗，就应该做一些平日里不敢想，也不敢做的事。
宿命开始执念，那一瞬。是相知，有千种心事留下我的位置。如果是爱的坚持，生成了倾慕彼此，我才拥有这一世。如果是念着旧事，变成了我的差距，我绝不。是融成了深刻。